Sigurno su mnogi od vas čuli priču o žabi i princezi. Neki princ se nije baš lepo ponašao i zamerio se jednoj veštici i veštica je odlučila da ga začara. Pretvorila ga je u žabu. I da bi skinula tu kletvu, princ je morao da nađe neku princezu koja će ga poljubiti, ali kao žaba. Skakuo to je svuda i jednog dana pojavila se princeza, on je pričao s njom i ubedio je da je on baš princ i da princeza treba da ga poljubi i princeza ga je poljubila i oni su živjeli srećno i zadovoljno. Šta nije u redu u toj priči u realnom životu? Koliko princeza uopšte zaista postoji i koliko puta princeza se odluči da poljubi baš žabu? U sportu počinjemo svi kao žabe. Neki počinju sa šest godina, neki sa devet, neki sa dvanaest, onda se trudite, radite puno, uđete u neku pionirsku selekciju, zatim se opet trudite, imate malo sreće, pa uđete u neku kadetsku selekciju, pa u juniorsku radite, trenirate, pa uđete možda u neki klub, pa onda opet ako ste dobri, ako puno radite, uđete u reprezentaciju, pa ako ste dobri i puno radite, nađete neki klub u inostranstvu i počnete profesionalno od toga da živite od sporta, Pa ako ste opet dobri i puno radite, onda možda sa reprezentacijom imate uspeha, ako su se našla ekipa ljudi koji su slični kao vi, pa možda odete na neko veliko takmičenje, pa možda odete na neku olimpijadu, pa možda onda na kraju i osvojite neku olimpijadu. Ja lišno sam imao tu čast da četiri puta učestvujem na olimpijadi i da je jednom čak i osvojim. Međutim, sportska karijera može da izgleda i sasvim drugačije. Ima puno slučajeva gde ona izgleda otprilike ovako, vi počete nešto trenirate, trudite se jako puno, pa idete u pionirski tim, pa u kadetski, pa u juniorski i odjednom se desi povreda. I vi prekinete da se bavite sportom. Sa ove druge strane, negde oko 35 godina, vi, zato što telo više ne može da izdrži, osim ako se ne bavite golfom ili šahom, počnete, prekinete sa sportom i ne možete više to da radite. Jednostavno, pre toga je bilo televizija, izjave, prate vas ljudi, bavite se onim što volite, jedan dan se probudite i više svega toga nema. Onda razmišljate ovako, pa dobro, imat ću puno vremena da uradim šta sam hteo do sada, nisam imao vremena. Pa onda posjećujete prijatelje, radite sve one stvari koje niste mogli i posle nekih dva meseca vaše jednostavno telo traži sport. Onda se upišete u teretanu, počete da idete na utakmice, možda vas neko i pozove da budete trener nekog juniorskog tima. Međutim, to uopšte nije toliko interesantno kao kad ste igrali i kao kad ste imali velike rezultate. I onda počete da razmišljate, dobro, šta ću ja sad da radim? Mnogi sportisti se u tome izgube. Sigurno ste čuli za Lamara Odoma, koga su pre nekoliko meseci našli, košarkaša, jedva funkcionalnog i spasli ga, spasli mu život i njegove bubrezi više nisu u funkciji. Ili za Paula Gaskojina, poznatog futbalera koji se bori s alkoholizmom i bukvalno svaki dan mu je na ivici da li će preživjeti ili neće. Zbog čega se oni pogube, tako da kažem? Zato što misle da ne mogu ništa drugo da rade. Zato što je njihov ceo život do tada bio sport, doručak, trening, ručak, spavanje, trening, večera, spavanje. I oni iz tog sveta jednostavno ne mogu da izađu. Kada se nađu u normalnom svetu, oni ne znaju šta dalje. Možda ste čuli za momčeva Tapavicu, koji je bio naš prvi olimpijac sa ovih prostora. Prva olimpijada je bila 1896. godine i tada se momčilo takmiče u tri discipline. U tenisu je svojio treće mesto, takmiče se u rvanju, i takmičio se u dizanju tegova, u kojima je bio peti i šesti. Međutim, posle toga momčino Tapavica je postao arhitekta. Ima jedna zgrada u Novom Sadu za koju ste svi verovatno čuli, a to je Matica Srpska, koju je baš on projektovao. Također, on je projektovao i banku na Cetinju, Narodnu banku u Crne Gore, i puno zgrada na Hrvatskoj obali. On je bio na početku dobar u sportu, a kasnije je postao fenomenalno arhitekta. Ili, na primjer, izvesna Rebeka Romero, koja se 2004. godine takmičila kao veslačica u Atini, osvojila srebrnu medalju, da bi 2008. se takmičila u biciklizmu i bila olimpijski šampion. Kroz istoriju, svi ste čuli za Leonardo da Vinčija, koji je bio 
imao razne potencijale i bio i slikar, i vajar, i pronalazač, i sve to, i smatraju ga za jednim od najinteligentnijih ljudi koji je živao na planeti. Međutim, puno ljudi postoji koji imaju više stvari u kojima su bili dobri. Anthony Hopkins, koji je pre karijere glumca bio muzičar i čiji je valcer nedavno izveden u Beču i fantastičan je valcer, ali on tada se stideo da se njegova muzika izvodi tada kada je to komponovao. Ja čvrsto verujem da su svi ljudi, da svi ljudi imaju više potencijala za više stvari, nije samo jedna. Po meni, lepe stvari u životu su kada vi otkrijete neki vaš potencijal i onda u njemu dostignete neki maksimum. Ali tu ima jedna kvaka. Nisu svi spremni da ulože potreban trud i vreme i napor da bi, da bi postali, da bi potpuno razvili taj potencijal. U nekoj fazi i ja, posle završetka karijere, sam odlučio da radim kao trener sa juniorima i kada sam pitao tu, tu decu tamo šta bi vi voleli da, da radite kada, bu, kada budete veliki, svi su mi rekli oni da žele da budu profesionalni sportista. Međutim, ja nisam vidio ni kod jednog od njih da oni ulažu dovoljno vremena, napora i truda da bi to zaista postali. Neki istraživanja kažu da da bi postali vrhunski u bilo čemu, potrebno je da uložite oko osam godina fokusiranog rada. Da napredujete iz godine u godinu i stvarno da kada nešto radite, zaista budete maksimalno u tome. Inače, teško da ćete uspjeti. Možda se nekom desi jako puno sreće da dođe do nekog nivoa, ali to inače ne traje. Mislim da današnje generacije i uopšte današnje obrazovanje je tako napravljeno da je ono tebe sprema za neki ili akademski život ili ti daje neke veštine za rad u nekoj firmi. Nekada davno, kada si bio pismen, ti si bio učen čovek. Posle toga, kada si završio neku osnovnu školu, ti si bio učen čovek. Danas, kada, i kada završiš fakultet, tvom obrazovanju nije kraj, nego se obrazuješ i dalje i ceo život u stvari ti radiš na sebi na neki način. Danas, svi, danas na tržištu rada skoro svi poslovi su vezani za neke projekte i za određeni vremenski period u kome nisu samo dovoljne veštine akademskog obrazovanja, nego vam je potrebno i nešto mnogo, mnogo više. Potrebno vam, vam je da se sami usavršavate i da sami gradite veštine u drugim nekim sferama. Moj život je u obrat se dogodio kada sam 2004. godine imao jednu povredu ruke, naime, desilo mi se to da mi se pojavio trombu u desnoj ruci i ruka je počela da mi postala mi je bela i potpuno hladna. I kada sam otišao u bolnicu, doktori su ustanovili da su mi dve arterije koje vode krvu ruku zapušene i da moram da ostanem tamo da mi daju terapiju. I te večeri su mi rekli da možda će morati da mi seku ruku, jer ako krv ne bude prošla, onda dolazi do gangrene. Ja sam bio u jednoj sobi sa šest ljudi na kardiovaskularnoj hirurgiji ovaj, u Peruđi i te večeri ja u mojoj glavi sam završio moju karijeru. I tada sam se prvi put zaista zapitao šta ću ja da radim ako mi se sad ovo prekine, a ovo je bilo vrlo izvjesno. Posle toga, na moju sreću, ja sam puno radio, bio sam put, kod puno re, lekara, radio sam terapiju i jedna arterija mi se otpušila, druga je ostala za ovek zapušena, međutim ruka je bila funkcionalna i te 2004. godine mi smo učestvovali na olimpijskim igrama i završili kao između petog i osmog mesta. Međutim, ja od tada sam počeo da razmišljam šta je to čime bi se ja bavio. Kao mali, maštao sam da bude master fizičar i radim u nasi i siguran sam da, da me put tako navao, ja bi sigurno bio dobar astrofizičar. Siguran sam također da bi bio dobar uh, biolog mora, zato što me to interesovalo posle, veli, posle filma Velikog plovetnila. U tom, u tom periodu pročitao sam u jednoj knjizi jednu stvar koja me je pogodila i koja mi je onako otvorila oči, a to je bilo da ako pročitate iz bilo koje oblasti dve najva, najbolje knjige, vi ćete znati 90% više nego svi ljudi na planeti u toj oblasti. Ako pročitate tri knjige, značite 98% više nego svi ljudi. Danas imamo internet. 
Na internetu ima svašta, ima i dobrih stvari, i manje dobrih, ali vi šta god da vas interesuje dovoljno da ukucate u pretraživač i internet vam povuče, vi možete saznati mnogo toga o raznim temama. I znanje danas i edukacija vam je vrlo dostupno. Razmislite o tome kako je to bilo pre 200 godina, kada su još knjige bile redkosti, kada su bili redki ljudi koji su uopšte mogli da ih pišu i da čitaju. Danas vam je sve na dohvat ruke. Desilo mi se pre par meseci da u jednom stanu koji izdajem, duvalo je na prozoru. I sad, pošto nisam želeo da plaćam majstora, ja sam odlučio da ja to sam popravim, nikada u životu nisam znao kako se to radi, i otišao sam na internet i ukucao kako zapušiti kada duva na prozoru i pogledao tri videa taj dan, video kako se radi sa silikonom, video kako se stavlja ona zaštita da se ne upralja, kako se namaže lepo sa punicom i otišao u stan da bi me taj čovek koji tamo živi dočekao, ja izvadio svu opremu, posložio, zaštitio, namestio i on me ovako gleda i kaže, pa ti ovo profesionalno radiš? Ja kažem, pa da, radio sam puno puta. A to jutro sam prvi put uopšte čuo za to i prvi put sam pogledao tri videa. Tako da je moja poruka vama, koristite internet, koristite sve ono što možete, zato što u životu i u karijeri nikad ne znate šta je ono što će vam trebati. Ja sam na početku se bavio prirodnim naukama i mislim da će moj život otići na jednu stranu. Danas se bavim psihologijom, posle karijere sam završio psihologiju i danas pomažem mladim sportistima da ostvare neke svoje snove. Bavim se mentalnom pripremom i neka najveća sreća nije u tome da vi u novcu ili u nekim materijalnim dobrima Po meni najveće sreće je u tome kada nekom stvarno pomognete da on ostvari ono što želi. I mislim da je to jedna duševna hrana koju kada budete otkrili, verujem da će i vama prijati. Važno je da znate da naš mozak u stvari nama pravi jednu zamku. I on, vi mislite da će uvek biti ovako kako jeste sada. Da ćete uvek imati u mom slučaju 38 godina ili kao vi 18 ili možda 40 i da će uvek biti isti uslovi. Međutim, uslovi se svaki dan menjaju i vi ne znate šta vas čeka. I zato je dobro učiti i pripremati se za sve jer ne znate šta vas čeka. No, da se ja vratim na ovu našu priču o žabama i kako bi to u realnosti moglo da izgleda u stvari. Naša žaba je čula da čarobnica živi na vrhu jedne planine i da je samo ona može pomoći. Međutim, kada je došla pred planinom, planina je izgledala ogromna. I žaba je krenula da se penje i već posle pet metara pala je dole, na početak shurvala se. Onda je počela drugačija da se penje, više je koristila i prednje noge, pa je počela da pada kiša i ona je opet skliznula do dole. I tako je žaba pokušavala i pokušavala da bi posle dugo vremena ona se popela do čarobnice. I na vrhu planine je bila čarobnicina kuća, i jedan bunar na kome je pisalo popi vodu i popi vodu sa ovog bunara i vaš problem će biti sređen. Žaba je uskočila i op, pretvorio se princ. I princ kad je izašao iz bunara, krenuo je da silazi dole i kada čarobnica otvori vrata i pogleda ga i kaže mu samo da znaš, možda ti se opet desiti da se vratiš u žabu. Hvala vam lepo.